lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, di video ini Angel dikasih kesempatan buat review mobil Toyota Fortuner VRZ Hardy tahun 2021. Ini mobilnya masih baru banget ya. Tapi sebelum Angel langsung cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dan jangan skip video sampai habis jadi kalian bisa tahu informasi yang Angel kasih. Oke, okay, kali ini Angel mau nge-review Toyota Fortuner VRZ TRD tahun 2021 ya. Kali ini belum ada nih mobil stok 2021 di Autofam. Jadi ini baru review aja ya. Tapi kalau misalnya kalian cari mobil Fortuner, kita ready juga tahun 2018, 2014-nya juga ada. Kita langsung mulai ya dari bagian depannya dulu nih. Kalau dari bagian depan ini sebenarnya udah berubah banget ya dari bagian depannya nih. Sebenarnya tahun 2020 akhir gitu juga udah berubah nih dari bagian grillnya ya. Kita mulai dulu dari bagian depannya. Untuk lampunya dia udah LED ya, udah makin muda tahunnya makin sipit juga nih bagian headlamp ya. Untuk lampunya dia udah full LED, ada projector headlamp ya, ada LED DRL-nya di bagian samping sini dan untuk lampu seinnya ada di bagian dalam situ ya. Untuk bagian bawahnya ini ada lampu fog lamp. Untuk fog lampnya pun dia makin kecil ya, tuh mini, tapi dia udah ini juga nih, udah LED ya. Ada aksen chrome di bagian samping, terus ini tuh dia aksen hitamnya tuh glossy semua ya, jadi blacknya tuh black glossy. Lanjut lagi untuk bagian grillnya nih, nah ini untuk grillnya tuh dia udah beda ya. Dia tuh bentuknya kan kalau yang model lama itu cuman kayak garis-garis gitu aja ya. Kalau di sini dia akhirnya lakukan-lakukan kayak garisnya tuh beda gitu. Terus di bagian tengahnya ada emblem Toyota yang cukup besar, bagian atasnya dia ada aksen merah-merah gitu ya karena ini tipe yang TRD yang tipe yang sportnya ada emblem TRD nya juga di bagian bawah kanan terus untuk glow clearance karena ini mobil SUV ya jadi kalian gak perlu khawatir karena ini mobilnya tinggi banget gitu terus kita lanjut langsung ke bagian mesinnya oke lanjut lagi ya untuk bagian mesinnya ya karena ini Toyota VRZ jadi udah pasti ini yang diesel ya bukan yang bensin untuk CC nya di 2400 cc dan tenaganya di 148 horsepower di bagian atasnya dia udah dilengkapi sama peredam tapi untuk penyangganya nih ya dia masih model kayak gini padahal tuh cup mesin Fortuner itu berat banget ya kalau diangkat gini terus kita lanjut lagi ke bagian samping <tuh> bagian samping itu kelihatan hampir sama ya sama yang model-model lama tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakangnya kita bahas dulu nih untuk bagian bannya untuk bannya nih ya untuk bannya ini sebenarnya hampir sama tapi dia untuk velgnya dia udah tuton polis ya terus di bagian tengahnya ini ada emblem TRD yang warna merah untuk ukuran bannya dia di 265 per 60 untuk ringnya di ring 18 terus lanjut lagi untuk Toyota Fortuner VRZ TRD 2021 ini dia ada kamera 360 derajatnya jadi di bagian depan tadi itu yang di bagian tengah ada terus untuk bagian sampingnya dia ada di bagian kanan nih kalau bagian kanan ada di bagian bawah spion sini kalau bagian kirinya juga sama ya di bagian bawah spion nanti untuk bagian belakangnya kita tunjukin lagi untuk spion pun dia udah retract, udah elektrik, udah dilengkapi juga sama lampu sen yang udah LED di bagian atasnya dia pakai ini ya talang air tapi untuk talang airnya itu warnanya hitam dan ini tetap ada emblem TRD sportifonya gitu di bagian atas ada roof rail untuk Handle pintu luar dia pakai aksen disc room, dia udah smart entry juga. Bagian depan belakang sama ya modelnya model tarik. Terus karena ini tipe yang TRD Sportivo jadi itu emang udah biasa ya banyak stiker stikernya gitu. Ini bagian kanan sama kiri stikernya ada. Tapi untuk stikernya dia tuh warnanya hitam ya. Di bagian bawah itu ada footstep. Untuk footstepnya pun dia warnanya hitam. Jadi karena ini mobilnya agak tinggi, jadi disediain footstep biar gampang juga masuk ke dalamnya. Dan untuk Fortuner ini dia untuk 7 seater ya. Untuk tangki 
bahan bakarnya ada di bagian kiri terus lanjut ke bagian belakangnya bagian belakangnya ya untuk bagian belakangnya yang pertama di bagian atas ini ada spoiler yang udah dilengkapi high moon stop lamp di bagian tengah untuk itunya antenanya pun dia udah modelan new ya udah model baru tuh terus bagian belakang dia ada aksen disc room ya disc room ini tuh sebenarnya nyambung dari bagian depan sampai belakang sini terus untuk bagian tengahnya ada emblem toyotanya kalau untuk emblem fortuner nya ada di bagian tengah sini dan untuk emblem TRD sportivenya ada di bagian kanan bawah untuk stop lamp dia juga udah LED ya di bagian bawahnya, nah ini di bagian huruf O ini untuk kamera belakangnya ya terus untuk buka bagasinya ini ada tiga cara sebenarnya pertama kalian bisa tinggal pencet aja di handle bagasi di bagian bawah sini atau kalau mau pakai kunci bisa juga dan yang terakhir ini bisa juga pakai kick sensor ya Nah, jadi gitu ya. Kalau misalnya mau pakai kick sensor, di pertama posisi mobilnya tuh harus terkunci dulu. Terus kalian bagian sensornya tuh ada di bagian bawah sini. Itu ya. Itu arahin kakinya ke sensor bawah situ, terus habis itu mundur sekitar 40 cm. Sebenarnya pun ada instruksinya ya di bagian atas ini. Oh, ini yang di bagian kanan sini. Untuk cara membuka dan cara menutupnya pun hampir sama sebenarnya. Untuk bagian bagasinya, ini kalau kursi bagian belakangnya yang gak dilipat space-nya cuman kecil aja ya segini doang nih Coba kalau misalkan butuh space yang lebih luas bisa dilipat aja nih kursi bagian belakangnya karena dia lipatnya ke atas gitu ya jadi bisa lebih luas bagian kiri ini biasanya ada kunci dongkrak ya kunci roda ada di bagian kiri untuk bagian bawahnya ban serep ya ban serepnya ada di bagian luar bawah situ emergency kit ini semua harus dapat ya kalau misalnya mobil baru untuk menutupnya kita coba pakai power back door-nya aja ya. Kita tinggal pencet aja sekali dia udah otomatis buat nutup. Sekarang kita langsung cek untuk bagian interior. udah di bagian interiornya nih ya untuk interior sebenarnya hampir sama cuman ini untuk yang 2021 ini dia joknya warnanya hitam ya udah black letter seat dan untuk pengaturannya pun udah electric seat gitu untuk pengaturan elektriknya ada di bagian samping kanan untuk bagian drivernya kalau penumpang kiri ada di bagian kiri berarti ya ini bisa kalian atur sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir terus untuk bagian door trimnya di bagian atasnya dia masih hard plastik ya tapi untuk armrestnya dia udah soft touch untuk pengaturan kaca, empat kaca ini semuanya udah auto. Ada Windows Lock, ada Central Lock, terus ada ini nih pengaturan untuk spion ya. Karena spionnya ini udah elektrik, udah retail, kalian tinggal atur aja dari bagian dalam buat ngelipetnya, terus buat posisi kacanya tinggal kalian atur gitu ya. Di bagian bawah ada speaker, ada door pocket, ada cup holdernya juga. Dan untuk Twitternya ada di bagian atas ini ya. Nih, kalian bisa lihat ya, untuk Twitter yang kecil ini. Di bagian kanan ini ada kisi AC. Terus udah start stop engine juga ya, karena kuncinya udah keyless, jadi dia udah start stop engine. Di bagian bawah ada tombol untuk sensor parkir, terus ada ini nih, tombol untuk uh, pintu bagasi belakang. Kalau kalian mau matiin, bisa ya. Terus di bagian bawahnya lagi, ini ada tuas buat buka kap mesin sama tangki, tangki bahan bakar di bagian kiri ya kalau tangkinya. Kita lanjut lagi ke bagian setirnya nih. Untuk setirnya dia udah dilapisin kulit, di bagian atasnya dia pakai aksen wooden panel gini ya Tapi untuk wooden panel di bagian atasnya itu dia nggak glossy Di bagian kirinya ini ada pengaturan untuk modenya, kalian untuk pengaturan head unitnya Terus kalau kalian mau atur volumenya ini bisa juga di bagian kiri sini Atau kalau misalnya udah sambungin bluetooth nih ke handphone ini terus ada telepon atau mau reject telepon ini bisa juga yang di bagian kiri ya Ke bagian kanan ini untuk pengaturan MID nya untuk MID-nya kalian bisa lihat untuk information, setting, dan segala macamnya. Untuk kilometer sih ini karena mobil 2021 ya kilometernya baru 400 perak 400 perak ini mobilnya bener-bener masih baru banget Cuman sayangnya emang kita belum ada ya stoknya di auto fam Di bagian kanan bawahnya ini ada cruise control Untuk pedal shift-nya ada di bagian belakang sini nih Bagian kiri ini untuk pengaturan wiper, wiper depan, wiper belakang Dan untuk bagian kanan ini untuk pengaturan lampunya, untuk lampunya sendiri pun dia udah auto ya Pengaturan setirnya, 
ini udah tilt dan teleskopik ya jadi udah bisa naik turun maju sama mundur tinggal kalian atur aja sesuai kenyamanan kalian waktunya tiap di bagian tengahnya ini untuk head unitnya ya untuk head unit tengahnya dia layarnya udah lebih besar terus ini juga udah touch screen untuk menu home nya ini kita lihat ya nah ini untuk menunya ya warnanya hitam gitu atau kalian kalau mau pakai USB ini bisa juga ya pakai USB di bagian atasnya ini ada tombol untuk lampu hazard kalau untuk pengaturan AC nya dia ada di bagian tengah sini nih ini untuk pengaturan AC nya terus untuk front AC nya posisi AC rear AC fan nya masih berfungsi semua dengan baik bagian bawahnya lagi ini ada power outlet 12 volt ada cup holder terus di bagian paling bawahnya ini dia ada wireless chargingnya ya di bagian dalam sini dia ada wireless chargingnya kalian bisa pakai nih asalkan handphonenya support ya kalau handphonenya nggak support sama aja nggak bisa dipakai gitu di bagian tengahnya ini dia pakai akson wooden panel juga untuk persneling ada di bagian tengah untuk transmisinya dia automatic ya ini automatic 4 kali dua di bagian bawahnya ada eco mode power mode sama ini ada tombol untuk stability control untuk rem tangan dia masih manual jadi dia emang nggak elektrik rem tangannya di bagian tengah ada armrest dan kalau kalian buka ini ada console box nggak terlalu besar ya kalau yang di bagian tengah sini di bagian atas ada sun visor untuk sun visor dia udah dilengkapi kaca sama lampu jadi kalau kalian buka ini lampunya langsung nyala kalau ditutup langsung mati juga ya udah auto gitu di bagian tengahnya ini ada tempat penyimpanan kacamata terus ini ada lampu tengah untuk lampu tengahnya dia udah LED ya jadi warnanya udah biru gitu tuh terus next lagi untuk bagian dashboardnya dia masih hard plastik juga ini ada dua laci ya untuk laci yang bawah ini biasanya isinya buku-buku gitu terus kita langsung next ke bagian belakangnya untuk kursinya pun dia pakai black leather seat dan di bagian tengahnya ini dia ada armrestnya ya jadi kalau misalnya cuma duduk berdua tuh sendiri ini bisa manfaatin armrest yang ada di bagian tengah untuk posisi duduknya nih untuk posisi duduk kalau Fortuner itu lebih enak ya di bagian belakangnya karena untuk legroomnya pun dia masih luas dan untuk headroomnya pun masih luas ini untuk posisi standarnya sebenarnya segini ya walaupun segini tuh sebenarnya tapi nggak terlalu ini ya nggak terlalu tegak gitu tapi kalau kalian mau mundurin ini bisa banget masih bisa dimundurin sampai ke belakang gitu cuman kalau ada penumpang belakang pasti nanti kesempitan ya duduknya untuk bagian door trim sama masih hard plastik juga untuk pengaturan kaca pun dia udah auto di bagian bawahnya ada speaker ada cup holder ada door pocket bagian atas nih bagian atasnya ada kisi AC kalian bisa atur ya untuk AC nya di bagian tengah sini ini untuk fan nya atau kalian mau auto in juga bisa ada lampu untuk lampunya dia ada di bagian tengah kalau di bagian belakang dia lampunya paling belakang situ tadi ya ini ada rear TV belakangnya jadi kalau kalian bosen ini bisa diturunin nih TV nya cun dia lebih besar ya TV nya besar banget tuh di bagian tengahnya ini ada power outlet jadi kalau misalnya mau ngecas nggak usah berebutan ya di belakang ini udah disediain juga power outlet kalau di bagian belakang sebenarnya kalau untuk Fortuner itu untuk orang dewasa pun masih enak ya buat didudukin kakinya tuh masih muat gitu oke okay, jadi gimana guys kalian kan udah lihat ya untuk review dari Toyota Fortuner VRZ TR di tahun 2021 buat kalian yang pengen beli mobil Toyota Fortuner kalian bisa langsung datang aja ke Autofam kita lagi ready stock yang tahun 2018 atau kalian pengen cari yang VNT TR kita juga ada ready 2014 langsung aja cek di website kita di www.autofam.net atau bisa juga langsung hubungi ke nomor Angel di 0813-8787-6800 buat stok lainnya kalian bisa langsung cek ke Instagram Angel di @angel_autofam. Jangan lupa di follow dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye.